చలం కలం సంచలనం తెలుగు సాహిత్య సంచలనం తన సాహిత్యంతో ప్రకంపనలు సృష్టించిన మహా రచయిత చలం ఆ మహానుభావుడు రాసిన సుశీల కథపై సాహిత్య సంచిక కార్యక్రమాన్ని ప్రముఖ రచయిత నటుడు గొల్లపుడి మారుతిరావు గారు అందిస్తారు గుడిపాటి వెంకటచలం పుట్టి నూట పది సంవత్సరాలైంది వెళ్ళిపోయి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలైంది ఈ నూట పది సంవత్సరాల్లో తెలుగు కథకి ఎంత నిడివైన జీవితం ఉందో అంత అంత మేర తన అద్భుతమైన ప్రభావాన్ని చూపించిన అతి అరుదైన రచయితల్లో గుడిపాటి వెంకటచలం గారు కూడా ఈ మాట ఈ ఒక్క వాక్యంతో ఆపాలి ఎందుకంటే చలం గారి జీవితంలోనే రెండు ఒకదానికి ఒకటి పొంతన లేని రెండు మహాప్రవాహాలు ఉన్నాయి రెండు రెండు రకాలైన అఖండ గోదావరులు అయితే ఆయన జీవితంలోనే ఎన్నో అన్వయాల ఎన్నో విభేదాల ఎన్నో విలక్షణాల ఎన్నో వ్యతిరేకతల సమూహం ఆయన జీవితం చలం గారు ఒక ఎనిగ్మ అయితే చలం గారి ప్రభావం నుంచి ఆ ప్రభావం విలక్షణమైంది కొత్తది విభిన్నమైంది కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టేది అని తెలిసి కూడా దానిలోంచి బయటపడలేనంత ఉధృతి చలం గారిది అది ఆయన జీనియస్ ఆ రోజుల్లో చలం గారి రచనలు చదవడం అన్నది ఒక ఆసక్తి అయితే చలం గారి రచనలు చదువుకోవడం అంది ఒక ఆంక్షగా చూసేవారు రహస్యంగా తలగడ కింద పెట్టుకొని ఆ పుస్తకాన్ని కొనుక్కొని చదువుకునేవారు చలం గారి పుస్తకం ఇతను చదువుతున్నాడా అండమే ఆ రోజు ఒక విడ్డూరం చలం ఒక మహాప్రవాహం చలం ఒక ఉప్పెన చలం ఒక పెద్ద తుఫాన్ ఇవాళకి కూడా ఇవాళకి కూడా ఆ తరానికి చెందిన ఏ పదిహేను మంది రచయితలను పలకరిస్తే ఎంతో కొంత చలం యొక్క ప్రభావం తన మీద ఉన్న విషయం పాత్రీకరణగాను విమర్శగాను వ్యంగ్యంగానో శైలిగాను శిల్పంగానో ఒప్పుకుంటారు ఒప్పుకోలేకపోయినా చెప్పుకుంటారు ఇది చలం మనకి ఇవాళ చలం గారిని మనకి పరిచయం చేయడానికి ఈ ప్రేక్షకుల ముందు నాతో పాటు వేదికను పంచుకుంటున్న రీతి త్వరగా జానకీరాణి గారు వారు చాలా దగ్గర చలం గారికి అలా రెండు కారణాలకి ఒకటి ఏమిటంటే వారి అమ్మగారి మేనమామ చలం గారు త్వరగా జానకీరాణి గారికి తాతయ్య ఆ తాతయ్య గురించి ఆవిడన్న మాటలోటి చెప్పుకోవడం ఇప్పుడు న్యాయంగా ఉంటుంది మృదు సుమాల వంటి సున్నిత స్పందనలు గుండె లోతుల్లోకి చొచ్చుకొని స్పృశించే పదును మనల చరంపరంపరలు ఇది కవిత్వం కాదు చీకట్లో తనలో తాను అనుకోవడానికి కూడా మనిషి బెరుకుపడే మనోభావాలను ఎలుగెత్తు చాటిన సాహసి అటువంటి చలం కొన్ని వేల మంది హృదయాల్లో తిష్ట వేసుకుని కూర్చున్నాడు ఈ మాట నూట పది సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పటికి కూడా చెల్లుతుంది చలం గారి వ్యక్తిత్వం గురించి చెప్పాలని అనిపిస్తే మొదట జ్ఞాపకం వచ్చే మంచి విషయం ఏమిటి ఒకటి చెడ్డ విషయం ఏమిటి రెండు చెప్పండి ఆయనలాగా తెలుగు రాసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరండి వచనంలో అద్భుతమైనటువంటి చాలా నిజాయితీతో నిండినటువంటి సూటి అయిన శక్తివంతమైన రచన చేశారు నా భూతో నా భవిష్యత్తు భావాన్ని భావాన్ని పదును పెట్టడంలో ఆవేశానికి మాటల రూపం ఇవ్వడంలో ఆ మాటలు ఆ ఆలోచనలు కూడా చాలా కొత్తగా ఉండేవా దశకి ఆయన స్త్రీల గురించి స్త్రీ స్వేచ్ఛ గురించి పసిపిల్లల పెంపకం గురించి వాటి అవసరం గురించి ఆయన రాసినట్టుగా ఇవాళ స్త్రీలు కూడా చాలామంది రాయలేదంటాను అలాంటి వ్యక్తి ఏ విషయమైనా నిలదీసి నిలదీసి హిపోక్రసీని కడగాలంటే ఆయనకే సాధ్యం ఆయన భాషకే సాధ్యం ఆయన సూటిదనానికే సాధ్యం ఏమ్మా ఇది మంచి విషయం చెడ్డ విషయం చెప్పండి మా అమ్మమ్మగారికి మా అమ్మగారికి పెద్ద మామయ్యని చూడరాదు పెద్ద మామయ్యతో మాట్లాడరాదు ఆంక్ష ఉండేదండి మా అన్నయ్య చేసిన విషయాలు అని చెప్పి మా అమ్మమ్మగారి మాతో కూడా చెప్తుండేవారు అవన్నీ అయినప్పటికీ కూడా నేను ఎలాగ వెళ్ళిపోయాను ఆయన నన్ను చాలా ప్రత్యేకంగా చూశారు ఆ రోజుల్లో చలం గారి ఆశ్రమంలో చలం గారి ఆశ్రమంలో నా కళ్ళు మూసుకుని ఆలోచిస్తే నాకు కూడా అప్పుడు పంతొమ్మిది ఏడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిన వారికి ఆ చిరునవ్వుతో ఆహ్వానం కానీ 
ఆ వారి వారి ఇంట్లో అకామిడేషన్ కానీ వారిని అక్కడ ఉండే అవకాశాలు కానీ ఎంత అద్భుతంగా ఉండేవో తిరువన్నామలై అంటే ఆ రోజుల్లో మాకు తిరువన్నామల ఈశ్వరుడు ఎవరు గుర్తుండేది కాదు చలం గారి దగ్గరికి వెళ్ళడమే మాకు తెలిసేది ఆయన అరుణాచలం ఇంక చూస్తూ ఆ గుమ్మం దగ్గర కూర్చుంటే నాకు కడుపులో నుంచి దుఃఖం వచ్చేది ఆ చూపులోనే ఉంది ఏమండి చలం అశాంతికి సముద్రం ఆ ఆ పోలికి తేలేదు మీరు ఆయనలో అశాంతి చల్లాలండి ఎప్పటికీ కూడా కానీ గొప్ప విషయం ఏంటంటేనమ్మా అశాంతి వచ్చిన రోజు ఒప్పుకున్నారు తిరుగుబాటు చేసిన రోజు ఒప్పుకున్నాడు ఆయన ఆయన మీ నాటకాలన్నీ ఆ పురూరవ సావిత్రి వంటి నాటకాలు ఎందుకు రాశారని నేను అంతరం రాస్తే ఈ వాక్యం ఎవరు రాయగలరు ఆ నాటకాలన్నీ బుద్ధి లేక రాశాను ఇంకెన్నటికీ అలాంటి పని చేయనని మీ పత్రికలో వేయండి అన్నాడు ఆయన జీవితంలో నిజాయితీ అన్నది చాలా గొప్పది ఒక వ్యక్తి ఒక దేశాన్ని ఒక తరాన్ని ప్రభావితం చేసిన ప్రభ చేయగలిగినంత శక్తిమంతుడు ఒక దశని డిజోన్ చేసుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం ఏమ్మా సో మీకు కూడా తెలిసినో తెలియదో నాకు తెలియదు కానీ ఆ మొదటి దశ మొదటి దశ మా తరానికి ముఖ్యంగా నా తరానికి తెలియదు రెండో దశలోనే ఆయన పెద్ద యోగిలాగా కనిపించాడు మీరు అన్నారే ఆర్ద్రత కరుణ ఒక విధమైన శాంతిని వెతకాలనే ఒక ప్రయత్నము దొరకలేదండి ఆయనకి శాంతి దొరకలేదు చివరి చివరి అసలు మాట్లాడేవారు కాదు ఇది ఒక మాదిరి పశ్చాత్తాపం అనమాట అలా ఆ కొండ వంక చూస్తుంటే ఆయన ఒక లుంగి చిన్న లుంగి కట్టుకుని ఆ కొండ వంక చూస్తే అలా కూర్చుంటే చాలా ఇంకా నిరుపేద యోగి అనిపించేదండి ఆయన చూస్తేను ఆయన వ్యక్తిగా ఆయన గురించి మీకు మీకు మీ జ్ఞాపకాలను చెప్పండి అబో చాలా ఆయన జయము జ్ఞాన ప్రభాకర జయము శాంతి సుధాకర జయము మోహ తమోహర జయ జయ కరుణాకర జయము మేము పాడుకునేవాడు చలం గారు హార్మోనియం వాయించేవారు షవ్ కూడా వాయించేది ఈ సాయంత్రం ఆరున్నర అయ్యేటప్పటికి భోజనాలు అయిపోయాయి అయిపోతే అరుగు మీద కూర్చొని ఈ పాటలు నేను డాన్స్ చేసేదాన్ని చలం గారు చాలా అద్భుతంగా పాడేవారు గీతాంజలి గీతాంజలి మా అమ్మ వచ్చింది నాతో మా అమ్మ ఆయన గురించి విందీ నేను అక్కడ ఉండగలనా అని ఆవిడ నువ్వు ఉండలేకపోతే ఇంకెక్కడికైనా తీసుకెళ్తానులే అన్నాను ఆవిడ వచ్చి ఆ ఉన్న మూడు రోజుల్లోనే ఈ చంపక గారికి చాలా చేరిక అయిపోయింది నిన్న కాక మొన్న చంపక గారితో మాట్లాడుతుంటే మా అమ్మని గుర్తు చేసుకుంది కృష్ణమోహన్ రావు గారు పుట్టినరోజు నాడు నాకు ఇచ్చారు గీతాంజలి పుస్తకం బేబీకి బేబీ అనేవారు నన్ను ఆమె భర్త పుట్టినరోజున అని సంతకం పెట్టించారు సుశీల్ కథ గురించి ఏమైనా మీ జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయమ్మా తమాషా ఏమిటంటే దాంట్లో నారాయణప్ప అన్న పేరు మా ముత్తాత గారి పేరు ఓ చలం గారు చలం గారి రచనల్లో ఆయన ప్రేమలేఖలు మ్యూజింగ్స్ తర్వాత ఆయన రాసిన నాటికలు ఆయన రాసిన వ్యాసాలు ఆయన రాసిన విమర్శలు ఇవన్నీ అద్భుతము ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే శ్రీశ్రీ మహాప్రస్థానానికి రాసిన యోగ్యతాపత్రం శ్రీశ్రీ మహాప్రస్థానం అంత గొప్పది నాకు రాశారు ఒకసారి చలం ప్రేమలేఖలు రాయడం అని నీతి లేఖలు రాసే దశకు దిగుతారాడు రాశారు నాకు ఉత్తరాలు ప్రేమలేఖల్లో నాకు ఒక వాక్యం ఆ చిన్నతనంలో మాలాటి వారికి చిన్నతనంలో అంటే నా పంతొమ్మిది ఇరవై ఏళ్ళ వాళ్ళు ఆయన ఆయన అనేవాడు నీ నువ్వున్న ప్రాంతం వైపు వెళ్ళే ప్రతి రైలు నిన్ను పలకరించే స్నేహితుడిలాగా నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ప్రేమలేఖలో ఈ ధారావాహికలోనే ఒక ఇరవై మంది రచయితలు ఇరవై ఐదు మంది రచయితలు ఇవాళ వామపక్ష భావాలు ముట్టుకున్నవాడు ఇంక పట్టుకున్న వాడు తప్పే లేదు ఎవరి ఎవరి ధోరణి దృక్పథాలు వాడికి ఉంటాయి కానీ వీరందరూ ప్రాథమికంగా మాకు చలం మీద చలం ప్రభావం మా మీద అది కాదండి ఎవరో ప్రతి రచయిత కూడా ఏదో ఒక దశలో చలాన్ని అనుకరిస్తారు నేను చాలా పెంకిగా అడిగేదానండి అప్పుడు ఎందుకు రాసేవాళ్ళ ఇప్పుడు ఎందుకు రాయట్లేదు ఏమనేవాళ్ళు మా ఆయన అప్పుడు అలా తోచింది అలా రాశాను ఇప్పుడు తోచట్లేదు రాయట్లేదు నారాయణ 
జ్ఞాపకాలకి కొత్త పద్ధతులు ఇల్లు బ్రాహ్మలే అయినా ఇల్లు పైనుంచి చూడ్డానికి యూరోపియన్ ఇల్లులా ఉంటుంది వరండా ఉంది తడికలు తొట తొటల్లో మొక్కలు గోడలకి సీనరీల పటాలు పట్టు సోఫాలు పేమకుర్చీలు గాజు గిన్నెలో పువ్వులు చాలా అందంగా ఉంటాయి మనుషులు అట్లాగే ఉంటారు ఆయన బూట్సులు షర్ట్లు బొత్తాములు కోటు క్రాపింగ్ జుట్టు అన్నీ నీట్గా ఉంటాయి ఆయన భార్య అలాగే సన్నగా పొడుగ్గా చాలా నాజుగ్గా ఉంటుంది ఆ జుట్టు దూకోవడం ఆ బొట్టు పెట్టుకోవడం చీర కట్టుకోవడం నడవడం నవ్వడం మాట్లాడడం అన్నీ నాజుగ్గా అందంగా ఉంటాయి ఆ రోజుల్లో శలం గారు సమాజపు హిపోక్రసీ మీద వ్యవస్థ స్వార్థం మీద అవకాశవాదం మీద ధ్వజమెత్తి పుంఖానుపుంఖంగా విమర్శలు చేస్తూ రచనలు చేసిన రోజులవి ఇది ఈ కథ వ్యక్తి నిజాయితీకి సామాజికమైన ఆంక్షలకి మధ్య బలమైన గీతలు ఉన్నాయి అని నిరూపించే కథలా నాకు అనిపిస్తుంది మొట కథ విందాం ఒక భార్యాభర్త భర్త నారాయణప్ప భార్య సుశీల లావణ్యో మాధురో చంద్రలేఖో చెంచలో కాదు సుశీల అన్నారు రచయిత చివరికి ఆమె సుశీల అని నిరూపించారు కూడా రచయిత నిరూపించడం కాదు నిజానికి ఆవిడ సుశీలే అని ఆయన ఓటు వేశారు నారాయణప్ప చాలా విశాలమైన దృక్పథం గల వ్యక్తి సుశీల కూడా ఆ స్వేచ్ఛని దుర్వినియోగం చెయ్యని వ్యక్తి వారిద్దరి మధ్య ఏ ప్రపంచాలు లేవు ఒకరికొకరు తెలుసుకోలేని ఛాయలు కూడా లేవు ముసుగులు కూడా లేవు ఇంటికి ఎంతోమంది వచ్చిపోతూ ఉంటారు ఆ రోజుల్లో నారాయణప్ప అంటే సమాజంలో తల్లో నాలిక లాంటి వాడు ఒకనొక సందర్భంలో చాలా అందగాడైన సులేమాన్ అనే ఒక పోలీసు అధికారి ఆ వాతావరణంలోకి వచ్చాడు అతనికి ఆమెను చూడగానే మోహం కలిగింది ఈమెకి క్రమంగా అతను అంటే వ్యామోహం కలిగింది వీరిద్దరూ శారీరకంగా దగ్గరయ్యారు సుఖంలో తలమునకలు అయ్యారు తలమునక రావడంలో కూడా సుశీలకి ఎటువంటి ఆత్మవంచన లేదు భర్తకి చెప్పాలనుకుంది ఈ నిజాన్ని కానీ చెప్పలేకపోయింది నారాయణప్ప కొంతవరకు అర్థమవుతున్నది క్రమం క్రమంగా ఆమె నోరు విడిచి చెప్తున్న ఎదురు చూస్తున్నాడు ఒక విచిత్రమైన ముసుగు వాళ్ళిద్దరి మధ్య నడుస్తోంది దీనిలో వంచన లేదు ఎవరూ ఎవరిని వంచించాలనుకోవటం లేదు అంటూ కథ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళారు ఈ లోపల సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం ప్రారంభమైంది ఈ సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని చలం గారు ఎత్తుకోవడం ప్రతీక అని కొంతసేపు ఆలోచించాను కానీ కథకారు కథాపరంగా కానీ వ్యక్తిత్వ పరంగా కానీ సహాయ నిరాకరణకి ఈ పాత్రల స్వభావాలకి మధ్య ఏమీ అప్లికేషన్ నాకు కనిపించలేదు కనిపించలేదు భర్త క్రమంగా ఈ సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో దిగాడు అతని త్యాగము దీక్ష సంతోషంగా కష్టపడడానికి సిద్ధం కావడం ఇవన్నీ చూసి ఆమె కొత్తగా ఆలోచించుకోవడం ప్రారంభించింది కొత్తగా ఆలోచించుకోవడము అంటే తనకి సులేమాన్ విషయంతో తో సులేమాన్తో ఉన్న సంబంధం విషయంలో కాదు సామాజికమైన దృక్పథం విషయంలో నారాయణ పారెస్ట్ అయ్యాడు అతని చిత్తశుద్ధి ఆమె నిలదీసింది ఆమె కూడా ఉద్యమంలో దిగింది సులేమాన్ తన దగ్గరికి వచ్చేమైన ఒత్తిడి చేశాడు సులేమాన్ అంటే విపరీతమైన ప్రేమ ఉంది విపరీతమైన కోరిక ఉంది విపరీతమైన ఆకర్షణ ఉంది కానీ ఆమెకి అపరాధం చేస్తున్నాను తన భర్త పట్ల అపరాధం చేస్తున్నానన్న బాధ ఎక్కువైంది ఆవిడ ఒక దశలో అంటుంది అనేక మంది స్త్రీల భర్తలు జైల్లోకి వెడుతూ ఉంటే నేను వచ్చి నీతో సౌఖ్యం అనుభవించమంటావా వచ్చినా నాకేం మనస్థిమిత ఉంటుందని అంటుంది క్రమంగా భర్త యొక్క లక్ష్యం పట్ల భర్త యొక్క ఆదర్శం పట్ల తనకి దృష్టి మళ్ళింది తను కూడా ఆ సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో దూ దూకింది ఒక దశలో సులేమాన్తో స్పష్టంగా తన మనసులో ఉన్న మాటను చెప్పింది దేశంలోంచి ఉద్యమం పోతే పోవచ్చు కానీ నా హృదయంలోంచి పోదు నీ హోదా నీ ఉద్యోగం చూస్తే నాకేమీ గౌరవం లేదు ఇప్పుడు నా అభిప్రాయం అంతా అదంతా తిండి కోసం బానిసత్వం అని ఆ యూనిఫామ్ చూస్తే నాకు పంజాబ్ వాతలు నిరాయుధుల్ని కాల్చడం జ్ఞాపకం వస్తాయి అన్నది ఆవిడ నారాయణప్పకి క్షయ వచ్చింది సులేమాన్ ప్రేమని పక్కకి పెట్టి భర్తను తీసుకుని మదనపల్లి వెళ్ళిపోయింది రోగంతో బాధపడుతున్న చంటి పిల్లని అత్యంత ప్రేమ గల తల్లి కూడా అంత శ్రద్ధగా సాకి ఉండదు అంటాడు ఆయన నేనే పవిత్రాలనై మీ సేవ చేయడానికి తగి ఉంటే ఎంత బాగుండేది అనే దిగులు తప్ప నాకు మరొకటి లేదు అంటుంది 
అవసానంలో ఉన్న తన భర్తను చూస్తూ అతను సేవ చేయడానికి కూడా తన సౌశల్యం కారణంగా తను తనకు తగనేమోనని సిగ్గుపడుతూ సేవ చేయడంతో ఈ కథ ముగించారు బహుశా బహుశా చరంగారిలో వస్తున్న పరిణామానిక ఇది గుర్తు లేదా చలంగారిలో వస్తున్న సామాజికమైన దృక్పథం పట్ల వైపరీత్యానికి ఇది గుర్తా మనకు తెలియదు ఏమైనా సుశీల ఒక విచిత్రమైన కథానిక చలంగారి ఆలోచన సరడిలో ఒక సంధికాలానికి ప్రతీక అని అనిపిస్తుంది విచిత్రమైన వ్యక్తి నీతికి వ్యవస్థ నీతికి విశ్లేషణగా సుశీల పాత్ర కనిపిస్తుంది Thank you.